সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি তৌফিকা রহমান প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং শিশু একাডেমির পরিচালক ছড়াকার আঞ্জেল লিটনের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছে চলতে থাকা বইমেলা ও প্রদর্শনীর সময়সূচি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা এবং ছুটির দিনে বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় বইমেলা চলবে ছাব্বিশ মার্চ পর্যন্ত উত্তরার গ্যালারি কায়া প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী রণজিৎ দাসের চিত্রকলা প্রদর্শনী জার্নি অ্যান্ড ইমেজেস সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে লন্ডন উনিশশো একাত্তর আনসাং হিরোস অফ দ্য বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার্ল্ড শিরোনামে আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে প্রদর্শিত হচ্ছে আলোকচিত্রী হাদি উদ্দিনের একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হিয়ার ফর নাও প্রতিদিন বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে বাইশ মার্চ পর্যন্ত এবার এনটিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছে গিয়ে থাকছে এনটিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখবেন টক শো ফ্রাঙ্কলি স্পিকিং রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে নজরুল ইসলাম রাজুর পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সানফ্লাওয়ার ভালোটা হচ্ছে আমি আবার আমার সানফ্লাওয়ার ইলেকট্রনিক্স শুরু করতে চাই অনুষ্ঠানার রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে দেখবেন ধারাবাহিক নাটক জল রং আমি তো ছিলাম আমি কোনোদিন কারোর কাছে মাথা নত করে নিয়ে ক্ষমা চাইনি আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি তোমার যে বিভৎস স্বরূপটা আমি দেখেছি সেটা ভুলতে আমার সময় লাগবে ইনফ্যাক্ট আলাপচারিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আটানব্বইতম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি শিশু একাডেমির পরিচালক ছড়াকার আঞ্জির লিটন চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আছি তো আমাদের অনেক ভালো লাগছে আজকে আমরা আপনাকে পেয়েছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আচ্ছা তো ষোলো তারিখ থেকে শুরু হয়েছে বইমেলা যেটা ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত চলবে তো বেশ কিছু কিন্তু হয়ে গেল কেমন চলছে আপনাদের সেই বইমেলা মেলা ভালো চলছে এবং ছুটির দিনগুলোতে একটা ভিড় লক্ষ্য করা গেছে এবং গত শুক্রবারে খুব ভালো দর্শক সমাগম হয়েছিল এবং বাচ্চাদের একটা আলাদা একটা এই এটাকে ঘিরে একটা বাচ্চাদের একটা উৎফুল্ল একটা ভাব আছে এবং ছোট শিশু একাডেমি তো শিশু একাডেমি মানে বাচ্চারাও মনে করে যে এটা আমার আমার জায়গা যে কারণে হলো কি ওর উপস্থিতিটা বেশি এবং ওর আগ্রহটাও বেশি ইভেন আমরা যে অনুষ্ঠানগুলো করছি মঞ্চে দেখা যায় যে বাচ্চাদের আকর্ষণটা খুব বেশি এটি আমাদের একটা ভালো লাগার বিষয় এবং আমার মনে হয় এটি তো আমাদের টার্গেট টার্গেট সেটাই তো বইমালা নিয়ে জানবো প্রথমে আসি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তো আপনাদের এই আয়োজন শুরু হয়েছে সেই অনুষ্ঠানটা কেমন ছিল উদ্বোধন আমরা করলাম ষোলো মার্চ সতেরো মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস সেটিকে উপলক্ষ্য করে আমাদের এই বইমেলাটি 
এবং জাতীয় শিশু দিবস তো উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন একটি জার্মানি উদ্বোধন করেছেন আমাদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি উনি উদ্বোধন করেছেন তারপরে স্পেশাল গেস্ট হিসেবে ছিলেন আমাদের সচিব মহোদয় ছিলেন তারপরে আমাদের লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল উনি ছিলেন আমাদের বিশেষ অতিথি আর সেলিনা আপার ছিলেন সেলিনা আপার শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারপর প্রকাশকরা তো আছেনই শিশু সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে ছিলেন আক্তার হোসেন এরপর একটা কালচারাল শো করেছি এখানে আমাদের শিশু একাডেমির যারা প্রশিক্ষণার্থী তারাই শোটা করেছে গান নাচ এবং আমরা একটা মানিকগঞ্জ থেকে নিরাভরণ থিয়েটার একটা গ্রুপ আছে ওরা পুতুল নাচ করে তো আমরা সেই পুতুল নাচটিও দেখিয়েছি দর্শকরা বেশ উপভোগ করেছে সেটা কি শুধু প্রথম দিন মানে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের দিনই কি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল নাকি এখনো চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বইমেলার পাশাপাশি বইমেলার পাশাপাশি প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে এবং প্রতিদিনই ধরেন যে শিশু সংগঠক যেমন খেলাঘর কচিকাচার আসর এরা অংশগ্রহণ করছে তারপর বিভিন্ন স্কুলগুলোকে আমরা ইনভাইট করেছি এবং তারা এসে এসে পারফর্ম করবে ছোটদের বড়দের তো অবশ্যই তবে বড়দের বয়ে ছোটদের বইকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে এবং প্রতিটা প্রকাশকে যাদের ছোটদের জন্য যে প্রকাশনা শিশু সাহিত্য যে প্রকাশনা সেগুলোকে তারা বেশি শো আপ করছে এই মেলাতে এবং ছোটদের বইয়ের প্রতি একটা চাহিদা বেশি আর কি আচ্ছা তো এই যে বললেন ছোটদের বইকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কিন্তু শিশুরা যারা আছে বললেন তো তাদের চাহিদা অনেক বেশি কিন্তু বই কেনার প্রতি আগ্রহটা কেমন দেখছে সেটা আসলে কি শিশুর কাছে তো টাকা নেই আমি বলি কি যে আসলে বই পড়ার জন্য আমরা যতটা উৎসাহ দেই অভিভাবকদের এটি অবশ্যই মানে খুব সিরিয়াসলি ভাবা উচিত যে আমি আমার সন্তানকে কোন বইটি কিনে দিব এবং আমরা যখন আমি আমার ছোটবেলা থেকে যদি বলি তাহলে আমি তো ছোটবেলায় যে বইগুলো পড়েছি শিশু সাহিত্যই তো পড়েছি তারপরে আস্তে আস্তে বয়সে ধাপে ধাপে হয়তো বড়দের বই পড়েছি তো আজকে যে শিশুটা তার হাতে যে বইটি তুলে দেওয়া হবে কোন বইটি তুলে দেওয়া হবে এটি অবশ্যই অভিভাবকের দায়িত্ব দায়িত্ব এবং বাবা মা বা তার অন্য রিলেটিভ বা বড় ভাই বোন চাচা চাচি এরকম পুরো ফ্যামিলির মধ্যে এই মানে শিক্ষাটা থাকা দরকার এবং অভিভাবকই পারেন শিশুর হাতে ভালো বই তুলে দিতে তুলে দিতে অবশ্যই এবং আগে এক সময় দেখা যেত বাচ্চারা অবসর সময় পড়াশোনার ফাঁকে কিন্তু বই নিয়েই বেশি থাকতো গল্পের বই পড়ার যে কোনো বই পড়ার একটা টেন্ডেন্সি বেশি ছিল এখন কিন্তু সেটা কমে গিয়েছে কারণ এখন সবাই মোবাইল ল্যাপটপ টিভি এগুলো নিয়ে আছে তো এটা তো অবশ্যই একটু ঝুঁকিপূর্ণ বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই ঝুঁকিপূর্ণটাকে মানে প্রতিরোধ করতে আমি মনে করি যে বাসার গার্জেনদের আরও সচেতন হতে হবে অনেক সচেতন হতে হবে এবং তাকে ল্যাপটপ মোবাইল এটা থাক এটা একটা বিজ্ঞানের দান বিজ্ঞানের সাথে সাথে সে চলবে তার মানে এই না সে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে তার মানে এই না যে সে বই পড়বে না বইয়ের ঘ্রাণ নেবে না এটি কিন্তু তাকে দিতে হবে আর আমি মনে করি যে আসলে মানে যে বই পড়া হয় না সেটাই তো নতুন বই বিশেষ করে আমাদের শিশু সাহিত্যের যে ক্রমবিকাশ আমরা ঠাকুরমার ঝুলি কথা বলি বা তারপরে যে অবন ঠাকুরের গল্প রবীন্দ্রনাথের গল্প কাজী নজরুল ইসলামের গল্প ছড়া কবিতা এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আস্তে আস্তে শিশু বেড়ে উঠে বেড়ে উঠেছে খুব দরকার অভিভাবকদের সচেতন অবশ্যই তো বাচ্চাদের বইয়ের কথা তো শুনলাম এছাড়াও তো বড়দের বিভিন্ন বিষয়ের বইও তো আছে গল্প আছে উপন্যাস আছে ছড়া আছে বিভিন্ন আবৃত্তি বই আছে আছে কোন বিষয়ের উপর বেশি এই চাহিদাটা দেখছেন পাঠকদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বইয়ের প্রতি আচ্ছা খুব চাহিদা আছে তারপরে ইতিহাস ঐতিহ্য এই বিষয়গুলো চলছে এই আমাদের এই বইমেলাগুলোতে মানে এই শিশু একাডেমির যে বইমেলা ছোটদের বইয়ের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য এই বইগুলোর একটি চাহিদা আছে তো সাধারণত প্রতি বছরই আপনাদের এই বইমেলা হয়ে থাকে এবং এই বইমেলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মদিন এবং শিশু দিবসকে কেন্দ্র করে কিন্তু মূল লক্ষ্যটা কি বা যদি বলি প্রতিবত্ত বিষয় যেটা সেটা কি আসলে আপনাদের এই বইমেলার যেমন এবারে প্রতিবদ্ধ হলো বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন বাংলাদেশের খুশির দিন আচ্ছা তো বাংলাদেশের খুশির দিন খুশির তো অনেকগুলো ক্ষেত্র আছে বই পড়েও কিন্তু খুশি হওয়া যায় এটা একটি আলাদা একটি সেক্টর বলা চলে এবং শিশুদেরকে 
পাঠে মনোযোগী করে তোলা এটিও একটি বইমেলার লক্ষ্য আচ্ছা এবং আমরা যেভাবে পত্রিকা পত্রিকা অনেক নিউজ হয়েছে বা আমরা যেভাবে প্রচার করছি বা আমরা যেটা কথাটা বলতে চাই যে এই বইমেলাকে ঘিরে ছোটদের মনের ভিতরে একটু প্রভাব পড়ুক যে আমাকে বই পড়তে হবে ও শুধু এটুক ভাববে আর গার্জেন ভাববে যে ঠিক আছে ও যেহেতু বই পড়তে চাচ্ছে আমি একটা বই কিনে দেব কিনে দেই আগ্রহটাও থাকবে আগ্রহটা থাকবে এটাই আমাদের আসলে লক্ষ্য প্রতি বছরই করছেন এবার সপ্তমবারের মতো করছেন কোন ভিন্নতা কি এবার আপনারা রেখেছেন বা কোন নতুনত্ব আছে এবারে বইবালার নতুনত্ব এবার প্রকাশকদের সংখ্যা বেশি আচ্ছা হ্যাঁ এবার 61 টি প্রকাশনা সংস্থা এখানে অংশ গ্রহণ করেছে এটা একটি নতুনত্ব তারপরে প্রতিদিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো হচ্ছে এবং এইসব অনুষ্ঠানে স্কুলগুলোকে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে আসছি যেমন ধরা যাক ভিকারণেস স্কুল আছে আমরা তাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা অনেক স্কুলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আরেকটি বড় ব্যাপার যে আমরা আজ এই যে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিবসটি গেল এটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রথমবারের মতো ডাক টিকিট বের করেছে এবং শিশু একাডেমির নাম সহ আচ্ছা এটি ডাক টিকিটটি বেরিয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন বাংলাদেশের খুশির দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটি টুঙ্গি পাড়ায় স্মারক ডাক টিকিটটি উদ্বোধন করেছেন জি জি আচ্ছা তো বইমালা নিয়ে তো আমাদের অনেক কথা হলো এবার আসি আপনার বিষয়ে যে আমরা আপনার কাছ থেকে বেশ কিছু বই পেয়েছি অনেক দিন ধরে আপনি লেখালেখির সাথে আছেন এখন কি অবস্থা কেমন চলছে লেখালেখি লেখালেখি চলছে এবারও আমার কয়েকটি বই বেড়েছে এই মানে বাংলা একাডেমির বইমেলাতে ছড়ার বই বেরিয়েছে গল্প বই বেরিয়েছে ছড়া বইয়ের একটি ছড়া বইয়ের নাম ছিল ও ছড়া তুই যাস কই এটি একটি বের করেছিল চন্দ্রপতি কিশোর উপন্যাস বেরিয়েছে এটি বের করেছে গদ্যপদ্য আকাশ ভরা ফুল তারপরে জয়তী থেকে বেরিয়েছে আনারসের ঢাকা সফর এবার মোট পাঁচটি বই বেরিয়েছে পাঁচটি বই হয়েছে তো সেই প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত ছড়াই লিখে যাচ্ছেন এতগুলো মাধ্যম থাকতে গল্প উপন্যাস ইতিহাস সব কিছু থাকতে ছড়াকে বেছে নিলেন কেন তো কি বাচ্চাদের প্রতি আকর্ষণের জন্য নাকি না ছড়া আমার প্রধান বিষয় কিন্তু আমি শিশু সাহিত্যটাকে মূলত আমি বেছে নিয়েছি এবং আমার উপন্যাসও বেরিয়েছে কিশোর উপন্যাস আচ্ছা আচ্ছা কিশোর উপন্যাস বেরিয়েছে এবং কিশোর উপন্যাসের জন্য আমি পুরস্কারও পেয়েছি হুম আমার বেশ কয়েকটি গল্প বই বেরিয়েছে আমার আমার গল্প সমগ্র একটি বই আছে ছোটদের আচ্ছা তো মূলত আমার লেখালেখির জায়গাটা হলো শিশু সাহিত্য আমি শিশুদেরকে সেই জ্ঞানটুকু দিতে চাই এই তোমার বাংলাদেশ এই তোমার দেশ হ্যাঁ এই তোমার প্রকৃতি এই তোমার ঋতু এই তোমার মানে সামাজিকতা হ্যাঁ এবং তুমি যখন বড় হয়ে উঠবে তোমার মানবিক গুণাবলীগুলো তোমার থাকতে হবে তোমার দেশ প্রেম থাকতে হবে তোমার জাতিকে চিনতে হবে বাঙালিকে চিনতে হবে এই যে চেনানোর জায়গাটা আমি মনে করি শিশু সাহিত্য এর জন্য একটা বড় ভূমিকা রাখতে পারে অবশ্যই কোনো কাজে স্বীকৃতি স্বরূপ যখন সেটার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কারটা পাওয়া হয় সেটার অনুভূতি কিন্তু চমৎকার থাকে এবং আপনি তো এখন পর্যন্ত বেশ কিছু বিভিন্ন কাজে সম্মাননা পেয়েছেন উল্লেখযোগ্য কিছু সম্মাননার কথা যদি একটু বলতে উল্লেখযোগ্যের মধ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একটি পুরস্কার আছে অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার সেটি পেয়েছি আমি দুবার একবার পেয়েছিলাম একটি ছড়ার বইয়ের জন্য সেই বইটার নাম ছিল বিড়ালটি সিম কার্ড খেয়ে ফেলেছে আচ্ছা আচ্ছা আরেকবার পেয়েছিলাম নাটকের বইয়ের জন্যে ছোটদের নাটিকা এটি পেয়েছিলাম আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম কিশোর উপন্যাস মানিকের লাল কাঁকড়া এই বইটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন কাহিনী ভিত্তিক একটি কিশোর উপন্যাস মানে আমার ওই উপন্যাসের ক্যারেক্টারটার মূল ক্যারেক্টার যে সেটা হলো মানিক জাস্ট মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনটাকে আমি তুলে এনেছি ছোটরা যাতে গল্প আকারে তাকে পেয়ে যায় এটিও পুরস্কার পেয়েছিল সিটি আনন্দ আলো পুরস্কার পেয়েছিল আর একটি ছড়ার বই ছিল গুড বয় ব্যাড বয় এটি পুরস্কার পেয়েছিল এম নুরুল কাদের শিশু সাহিত্য পুরস্কার এটি খুব একটি ভালো পুরস্কার আর এছাড়া আমি পেয়েছিলাম ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাব পদক পেয়েছি তারপরে বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরি একসময় তরুণদেরকে পুরস্কার দিত সেটিও আমি পেয়েছিলাম দুবার মানে বেশ কিছু পুরস্কার আছে আর কি আপনার ঝুলিতে বলা যায় আচ্ছা শিশু সাহিত্যের পাশাপাশি নাটকও লেখা হয়েছে বেশ কিছু নাটক আমরা দেখেছি নাটক লিখেছি জি জি আমি নাটক লিখে আমি টেলিভিশনে আমি প্রোগ্রাম করি বাংলাদেশ টেলিভিশনে বেশি প্রোগ্রাম করি এবং বেতারেও প্রোগ্রাম করি বাংলাদেশ বেতারে বাংলাদেশ বেতারে একটি প্রোগ্রাম হয় রেডিও ম্যাগাজিন উত্তরণ আচ্ছা এই উত্তরণটির সাথে আমি জড়িত আছি আচ্ছা তো আপনাদের কাছ থেকে এবার যেটা পেলাম বই মেলাটা সেটা ছাব্বিশ তারিখ পত্র শেষ হয়ে যাচ্ছে এরপরের কোনো নতুন কাজের পরিকল্পনা কি আছে আবার এরকম কোনো নতুন উদ্যোগ আমরা বই মেলাটাকে সবসময় রাখতে চাই এবং বই মেলা নিয়ে আমারও একটা যেমন স্বপ্ন আছে আমি এই স্বপ্নটা আমার আমার যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তার তিনিও সেই স্বপ্নটা লালন করেন এবং সেই 
স্বপ্নের জায়গা থেকে আমরা একটি স্বপ্ন দেখছি মানে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি একটি স্বপ্ন দেখছে সেটি হলো যে সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর নিয়ে ছোটদের একটি বইমেলা করার এবং সেটি মানে প্রস্তুতি অলরেডি নেওয়া হচ্ছে আর কি মানসিকভাবে ডিসিশান হয়ে গেল প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে এখনও যায়নি তবে আমরা এটিও একটি বড় স্বপ্ন যে আপাতত ছোটদের জন্য একটি বড় পরিসরে সার্কভুক্ত দেশগুলো নিয়ে মানে চিলড্রেন্স আগে কিন্তু কখনো হয়নি এটি আগে হয়নি এটি বাংলাদেশেও হয়নি এত করে কি বইয়ের একটা বৈচিত্র্য পাওয়া যাবে আমরা যারা শিশু সাহিত্য করি আমরাও জানতে পারবো যে আমার পাশের দেশ কি লিখছে কিভাবে লিখছে তারাও আমাদের সাথে জানতে পারবে পথচারী পথ চলে হাঁটা বেস নাস্তার রুটি হলো আটা বেস বউ যদি খেপে যায় হাজবেন্ড চেপে যায় ঝগড়াটা শুরু হয় ঝাঁটা বেস গরিবের কপালটা ফাটা বেস মাছদের শরীরটা কাটা বেস ডিজিটাল যুগে এসে তরুণরা বলে হেসে আমাদের প্রফেশন ডাটা বেস চমৎকার ভালো লাগলো তো শুভ সন্ধ্যা আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ শুভ সন্ধ্যা মানে আমারও শুভ বার্তা নিয়ে আসুক আমারও ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে শুভ সন্ধ্যা এসেও ভালো লাগলো ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যায় এন টিভি বিএসিসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যায় টেন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভ সন্ধ্যা